നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഏത് സമയം നോക്കിയാലും ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ജീൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കളഞ്ഞതായിട്ടുള്ളതുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഒന്നുകിൽ കത്തിച്ച് കളയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതേ രീതിയിൽ ഒഴിവാക്കാറാണ് പതിവ് അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ അടിപൊളി ഫ്ലവർ പോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനധികം വലിയ ചെലവുകളൊന്നും വരുന്നില്ല ഒരു പത്ത് ഇരുപത് രൂപക്ക് സിമെന്റ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഫ്ലവർ പോട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു പഴയ ജീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പകുതിക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഏകദേശം മുക്കാ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല കേട്ടോ താഴ്ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ ബസ് അപ്പൊ ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം ലെങ്ത്ത് വരുന്ന പീസാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് പരിപാടിയിലോട്ട് കടക്കാൻ പോകട്ടെ അപ്പൊ അടുത്ത പരിപാടി എന്താന്ന് വെച്ചാല് സിമെന്റും വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തോട്ട് സിമെന്റ് ഇടാം ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഏകദേശം ഒന്നര കിലോഗ്രാം സിമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിനി മിക്സിങ്ങിലോട്ട് കടക്കാം സിമെന്റ് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ബക്കറ്റിനകത്തോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെള് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം ഇത്ര കനത്തിലോട്ട് നമ്മൾ സിമെന്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പരിപാടിയിലോട്ട് കറക്കാൻ പോവാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൈ നേരിട്ട് സിമെന്റിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കൈ പൊള്ളി പോകാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ആണല്ലോ എങ്ങനെയായാലും നെക്സ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ജീൻസ് ഇട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്റ്റെർ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അത് പുറത്തോട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം അതാ ഇവിടെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീൻസ് എടുത്ത് സിമെന്റിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ആ ജീൻസ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അത് സിമെന്റ് പെട്ടെന്ന് ജീൻസിൽ പിടിക്കാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് ബാക്കി പരിപാടികൾ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫ്ലവർ പോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലുതും അപ്പൊ ചെറുത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്താലും അത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഷേപ്പിൽ ഇത് സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഇൻട്രോലും തമ്പനയിലൊക്കെ കണ്ട പോലുള്ള ആ സംഭവമാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ വലുതും ചെയ്യും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി നമ്മൾ ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ഉണങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വലുത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നേരത്തേതിൽ നിന്ന് ലേശം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം നമ്മൾ അകത്തോട്ട് മടക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സിമെൻറ്റ് ഇതിന് അകത്തോട്ട് കയറാൻ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതാണ് നേരത്തേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് സിമെൻറ്റിൽ മുക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിത് കുറച്ച് വലിയ പോട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുതലുള്ള അപ്പോൾ ആ ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ബോട്ടിലിനകത്തോട്ട് ജീൻസ് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലവർ പോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ദിവസം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എടുക്കും ഇത
ഫൈനലി നമ്മുടെ രണ്ട് ഫ്ലവർ പോഡിന്റെ വർക്ക് മൊത്തമായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടാളും നല്ല കട്ടപ്പൊളി ലുക്കിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ചെടികളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം ഇതിന്റെ ഭംഗി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെന്ന് കരുതുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കി വെക്കുക ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസ് ഇനി നമ്മുടെ ചാനൽ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായി